Menulis dengan huruf tegak bersambung memiliki manfaat membantu kita memahami apa yang kita tulis saat itu. Keterampilan ini kian hari kian langka sobat. Dari penelitian yang dilakukan tahun 1976 dengan sumber yang tidak disebutkan, menunjukkan kalau menulis secara tegak bersambung terus menerus bisa membuat kita lebih memahami apa yang ditulis dibandingkan dengan menulis model huruf tegak biasa. Menulis dengan huruf tegak bersambung juga bermanfaat untuk mengasah kemampuan otak, khususnya dalam hal seni dan kreativitas. Merangsang perkembangan motorik siswa dan tulisan menjadi lebih rapi sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya? Simak baik-baik video ini hingga tuntas agar tak salah paham. Biasakan baca deskripsi video untuk informasi tambahan dan juga link-link video terkait tulis-menulis lengkap saya cantumkan dalam deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kembali bersama ada caranya channel. Dan kali ini saya ajak Anda untuk belajar bareng cara menulis uh, huruf tegak bersambung yang dapat digunakan untuk tulisan sehari-hari juga untuk keperluan khusus seperti untuk menulis surat lamaran kerja dan surat atau dokumen resmi lainnya. Nah, agar lebih fokus dan mudah dipahami, sengaja tutorial huruf tegak bersambung ini saya bagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, menulis tegak bersambung huruf kapital. Nah, sementara di video kedua, menulis tegak bersambung huruf kecil. Dan untuk video yang ketiga nanti, praktek menulis tegak bersambung huruf kapital dan juga huruf kecil. Nah, karena model dan juga gaya maupun versi huruf itu banyak sobat, maka Anda bisa melihat contoh maupun referensi lain lewat Google gambar nah untuk pen gunakan pen yang paling nyaman menurut anda tidak menyebabkan cepat lelah dan jenis tinta yang sesuai dengan kertas atau kebutuhan dan untuk di sini saya gunakan pen harian seharga seribuan saja pennya seperti ini sobat ya nah begini ini pen cocok untuk harian sobat Oke, okay, sekarang kita akan mulai dengan huruf awal, yaitu huruf A. Huruf A itu seperti ini, sobat, untuk tegak bersambung versi Latin. Digerakannya seperti ini, sobat. Silahkan Anda perhatikan. Nah, seperti ini, sobat. Jadi, gerakannya itu satu, dua, tiga, empat. Kemudian untuk huruf kedua, huruf B Dengan gerakan Mulai dengan garis tegak dari atas ke bawah seperti ini Lalu ikuti dengan garis berikutnya dari bawah Silahkan ditarik ke atas Nah, nah jadi sobat kita ulang B 1 2 3 Nah jadi ada 3 Garis Atau 3 gerakan Kita lanjut Huruf ketiga yaitu huruf C Kita mulai huruf C Satu Dua. Kita lanjutkan sekarang huruf D Ya konsentrasi Dari atas ke bawah ya, Kita putar ke sini Kita tarik lagi ke atas Nah seperti ini sobat bentuknya Gerakannya satu Dua Cuma dua gerakan Huruf E Satu, dua, tiga, satu, 
2 3 sekarang huruf F lanjut ke huruf G seperti ini jadi anda, anda ada menggantungnya begini sobat ya untuk huruf G ke lagi gerakannya dari atas ke sini oke bawah lalu ke atas lagi huruf H versinya macam-macam sobat ya di sini saya gunakan versi seperti ini mirip dengan huruf sekilas mirip dengan huruf N nah seperti ini untuk huruf H satu dua tiga sekarang lanjut huruf I seperti ini satu dua sekarang huruf C huruf J kita mulai dari bawah sini ya lalu tarik ke bawah ya sama panjangnya dengan huruf G ke bawahnya tarik lagi ke atas satu dua huruf K kita mulai dari tengah sini bawah tarik lagi ke atas lalu mulai dari sini putar ke sini lalu ke bawah nah satu dua tiga k lanjut ke huruf l ini ya, upayakan untuk tetap membentuk garis lurus ulangi gerakan huruf L seperti ini yang saya maksud garis lurus itu di sini sobat ya ini garis yang ke atas eh, yang dari atas ke bawah seperti ini ini usahakan untuk tidak miring ke sana sini agar kesannya nanti huruf itu tetap rapi seragam gitu maksudnya ya garis ini lurus sekarang huruf M seperti ini sobat 1 2 3 4 lanjut dengan N N seperti ini satu dua tiga oh sekarang oh atas ke bawah dan berikan seperti ini tekuan oke sekarang huruf p Seperti ini huruf P sobat Sekarang Ki P Q Mulai dari tengah Di tengah sini Nah ini sobat ya Kita mulai huruf Q hmm, Seperti ini Mirip angka 2 sobat Satu dua ya mirip angka dua cuma lebih tinggi R oke okay. R setelah R 
kemudian lanjut ke S kita mulai dari bawah dari sini tarik garis ke atas urus dan kita tekuk ke bawah seperti ini sambil tekuk ke sini sedikit oke naikkan kembalikan lagi ke sini nah penting sobat kita ulang ya satu dua tiga ini huruf S oke setelah S kita lanjut ke huruf T ya dari atas kita bikin seperti ini lalu tarik garis lurus ke bawah setelah T lanjut huruf U U ini lalu kembalikan lagi ke bawah ke bawah nah u satu dua tiga v v sama sobat ini kembalikan lagi ke atas agak miring ke sini v W lanjut huruf W sama karena W itu merupakan dua kali V kedua kali U ini agak mirip-mirip ini kembalikan lagi ke bawah ya narik lagi ke sini nah ini sobat setelah B rob X 1 kemudian 2 1 2 setelah X lanjut ke huruf Y ini menggantung ya sobat untuk Y kita mulai dari tengah sini Y nya gini nah seperti ini tarik garis ke atas eh ke bawah menggantung kembalikan lagi ke atas oke okay. Y sudah jadi sekarang Z satu dua tiga nah kita jadi sobat satu dua tiga nah untuk contoh yang saya buat ini kelihatannya memang ukurannya nggak sama sobat ya tapi di sini saya hanya me memfokuskan untuk arah ya arahnya ini untuk masalah ukuran nanti biar sama itu butuh latihan khusus sobat ya butuh latihan hingga terbiasa menguasai eh, baik itu gerakan pen maupun karakter pen itu sendiri ya insya Allah kalau anda sering latihan nanti akan hasilnya lebih maksimal dan semakin sempurna nah bagaimana sobat mudah bukan yang jelas butuh latihan dan kesabaran sobat karena hal ini butuh proses bukan instan karena ini bukan mesin printer sob untuk latihan huruf kapital cukup sampai di sini dulu sobat jangan lupa nonton video berikutnya yaitu tentang menulis tegak bersambung huruf kecil nah jika ada pertanyaan sampaikan saja di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh